Wir sind hier in Bulgarien. Ich habe mich auf die Reise sehr gefreut. Wir hatten die Tage viel zu tun gehabt, einkaufen, essen und auch einfach mal abschalten, um die Sonne, Strand äh, und das Meer zu genießen. Deswegen habe ich erst nach vier Tagen äh, mein Workout äh, fortgesetzt. Äh, habe da angefangen mit äh, Brusttraining und äh, da folgten noch äh, Schulter und Rücken noch dazu und habe dann wieder vier Tage Pause gemacht und äh, habe dann eigentlich wieder erst hier in Deutschland wieder weiter trainiert. Ich fange jetzt hier an mit den, mit der, mit den Schrägbank äh, Übungen, äh, weil ich für mich persönlich entschieden habe, äh, meine obere, und den oberen Teil meiner Brust nochmal ähm, die nächsten Wochen, die nächsten Monate auch nochmal zu fokussieren. Deswegen setze ich das auch als ähm, als Schwerpunkt und auch als erste Übung an, äh, an äh, den oberen Teil der Brust zu trainieren. Dann ganz normal Flachbank und äh, negativ und dann den inneren Bereich der Brust ganz normal zu trainieren. Äh, ich persönlich fand das Studio sehr, sehr gut. Ähm, es war ein bisschen oldschool. Äh, die Geräte waren äh, relativ äh, ja, alt. Ja. Es, es, es war ein gewisses Feeling wo man da schon äh, vergleichen kann mit so äh, 90er Jahre, ja, äh, so Arnold Zeiten, so ungefähr. Es waren nicht viele Geräte äh, da, auch nicht so groß, das, das Studio. Das war aber alles, was man brauchte, war vorhanden. Also Kurzhantel, Langhantel und äh, die verschiedenen Geräte. Man musste dann teilweise für verschiedene Übungen vielleicht ein bisschen ummodulieren. Das heißt, man muss dann ein paar Geräte so zurecht äh, bauen, dass es dann eben für die Übungen äh, funktioniert hat. Ja. Aber sonst war das okay. Äh, man sieht es ja auch, Wetter war top. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, da zu trainieren. Und dann auch natürlich, weil man Oberkörper frei trainieren kann. Das ist natürlich auch nochmal wo man sagt, das macht man auch sicherlich gerne, was hier in Deutschland gar nicht möglich ist, aber in den wärmeren Ländern wie Amerika oder auch jetzt in Bulgarien äh, normal ist, weil es einfach zu warm ist, da und, und permanent mit dem T-Shirt rumzulaufen. Deswegen ist da natürlich dann eigentlich nicht so ein Problem. Ähm, ja, ich war damals äh, vor diesem Urlaub, vor diesem Trip, war ich äh, ja, in der Diätphase knapp äh, 16 Wochen, also Genau gesagt waren das 14 Wochen, habe danach auch entwässert, ja, hatte dann ein Fotoshooting gehabt ähm, und war dann zu diesem Zeitpunkt auch jetzt hier äh, bei 4,55% Körperfettanteil, also relativ trocken, man konnte das immer sehr, sehr gut sehen, ähm, gerade äh, zum, zum, zum frühen Morgen hin ja, war die Form äh, sehr, sehr gut, ja. wenn man nichts gegessen hat, wenn man nichts getrunken hatte, war die Form extrem gut. Ja. Und dann zum Abend hin wurde sie dann ein bisschen schlechter, sag ich mal so. Aber das war dann eben so, dass ich das wirklich über den Zeitraum vom Urlaub sehr gut halten konnte, die Form. Weil ich einfach es nicht übertrieben habe mit dem mit den Essen auch. Ja. Ich habe äh, natürlich gegessen, was ich auch wollte, aber eben nicht in dem Maße, dass man das sagen kann, dass sonst ist das jetzt, was ich da reingehauen habe, wie verrückter. So dass ich einfach dann ähm, im normalen Kalorienbereich war. Ich denke mal, es waren so 3000 Kalorien ungefähr die ich dann pro Tag gegessen habe und das war eigentlich so okay. Ähm, 